tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Na tumaini mmekuwa na Jumapili njema. Mungu na amewabariki. Mungu na ameongoza. Nashukuru Mungu hata kwenye misa ambazo tumekuwa nazo, kwenye huduma ambazo tumekuwa nayo Jumapili ya leo. Hii katika hii parokia ya, ya Jericho. Nashukuru Mungu kwamba mwenyewe anatetea watu wake na kuwapigania katika maisha. Ni kuweka imani kwa kamezi Mungu, ni kuweka matumaini yetu kwa kamezi Mungu. Na pia ni kwa na matumaini mmeshiriki katika misa takatifu. Mm. Leo ikiwa ni Jumapili ya utatu mtakatifu. Mmeshiriki katika misa takatifu kwenye parokia zenu mmehubiriwa mapokea karisti na mmeshiriki katika ukuaji wa imani siku ya leo jumapili ya leo tunapata somo kutoka kitabu cha kutoka sura ni ya 14 tutasoma kuanzia mstari wa moja hadi ishirini na tano. Mose akaunyosha mkono wake juu ya bahari naye Mwenyezi Mungu akaisukuma bahari nyuma kwa upepo mkali toka mashariki. Upepo huo ulivuma usiku kucha. Ukaigawa bahari sehemu mbili na katikati kukatokeza nchi kavu. Waisraeli wakapita katikati ya bahari mahali pakavu kuta za maji zikiwa upande wao wakulia na wakushoto wa Misri wakawafuata kwa kupitia nchi kavu iliyokuwa katikati ya bahari pamoja na farasi wao magari yao ya vita na wapanda farasi wao wote karibu na mapambazuko Mwenyezi Mungu aliliangalia ali jeshi la Wamisri kutoka katika ule mnara wa moto na ule mnara wa wingu akalitia hofu kubwa aliyakwamisha alia magurudumu ya magari yao yakawa yakienda kwa shida sana hapo waisraeli wakasema tuwakimbie wa is- hapo wa Misri wakasema tuwakimbie tuwakimbie wa Israeli Mwenyezi Mungu anawapigania wa Israeli vidi yetu neno la Mungu Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo tena <coughs> Tunamshukuru Mungu kwa Jumapili ya leo, Jumapili ya Utatu Mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, nafsi tatu wote wakiwa ni Mungu mmoja. Jumapili ya leo, mada yetu ni Tuwakimbie wa Israeli Mwenyezi Mungu anawapigania wa Israeli dhidi yetu. Tuwakimbie wa Israeli, Mwenyezi Mungu anawapigania dhidi yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani Mungu anapigana kwa niaba yako. Mungu anapigana na maadui wako kwa niaba yako. Wewe haupambani mahali popote. Lakini wakati wanajaribu kukimbia ama watagundua baadaye kwamba ni Mungu alikuwa anakupigania. Amina. Hawatagundua saa hizi. Watagundua wakati kimeumana. Watagundua wakati mambo yamefika mwisho. Ndio watagundua kwamba Mungu ana, alikua anawapigania wa Israeli vidi yao. Watu wengi wameinuka katika maisha 
na kutupiga vita watu watu wengi wameinuka wanapambana na wewe lakini hawajui wanapambana na Muisraeli na na huwa nawaambia kwamba Muisraeli hachezewi ulizeni amani amani mke wake na marafiki waliwambia kama hui Mordekai ni wa kabila la Wayahudi ni Muisraeli tunakuhakishia kwamba hautamshinda na utashindwa vibaya sana kwa hivyo Muisraeli ambaye ni mimi na wewe hatuchezewi amina hatuchezewi kuna watu wao wanainuka kutupiga vita mali pa kazi kwenye huduma tunawaambia hali hatari kwamba hamjui mnayempiga vita hamjui anayetupigania kwa vile ni Mungu anatupigania kwa vile ni Mungu anatupigania hata hawajui Mungu anaenda kutumia mbinu gani Usicheze na watu ambao wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Usicheze na watu ambao wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hao watu wametengeneza relationship, wametengeneza mahusiano na Mungu. Wanatambua kwamba msaada wangu unatoka kwa Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi wanajua huko ndio msaada wao unatoka watu kama hawa ambao wanatambua msaada wao unatoka kwa Mwenyezi Mungu na wewe unaingilia kuwapiga vita unaingilia kutaka kukuabisha mambo yao unaingilia kuwavuruga utaumia utaumia Ukipigana na watu kama hawa inamaanisha unapigana na Mwenyezi Mungu. Ukipinga watu kama hawa inamaanisha unampinga Mwenyezi Mungu. Chochote ambacho unafanya kwao unafanya kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Nafanya kwa Mwenyezi Mungu. Kama unampinga Mwenyezi Mungu. Kama unataka kukwamisha kazi ya Mwenyezi Mungu siendele mbele. Je, unafikiria utaweza? Hautaweza. Kwa sababu Mungu hashindwi. Kwa sababu Mungu hashindwi. Mungu hashindwi wana padri pio wa taifa la Mwenyezi Mungu watu ambao wanamcha Mungu usiogope unapoona wa Misri wameinuka kwa sababu hawatambui kwamba wewe vita vyako anayekupigania ni Mwenyezi Mungu watatambua wakati kimeisha watatambua wakati ambapo hawawezi rudi nyuma Hawawezi okolewa. Usicheze na mtu ambaye anapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Achana na watu wengine, utaumia bure. Achana na watu ambao wanamtegemea Mungu, utaumia bure. na utafanya chochote lakini hautafaulu utafanya kila jambo lakini hautafaulu
how to fool you. utafanya kila jambo lakini utafaulu kwa sababu hawa wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu tu msifu Yesu Kristo kwenye somo letu la leo Mungu kumbukeni wa Israeli walikuwa kwenye utumwa wametesekea utumwani wakiwa kwenye utumwa walipokuwa wanatesekea utumwani Walimulilia Mwenyezi Mungu. Na Mungu akiwa juu mbinguni akaona kweli wa Israeli ambao ni taifa lake teule walikuwa wanateseka na kuumia sana. Walikuwa wanateseka na kuumia sana. Kwa sababu walikuwa wanateseka na kuumia sana Mungu akaanzisha ratiba ya kuwakomboa. Hiyo ratiba Mungu aliweka katika mikono za Mose. Kwamba kupitia kwa mikono za Mose, Mungu anaenda kuokoa Waisraeli kutoka kwa mikono za Farao, kutoka kwa mikono za za Wamisri. Kwa sababu huko kwenye nchi ya Misri walikuwa wanateswa walikuwa wanafanyishwa kazi hawalipwi wanaingiza pesa haziwasaidii wanaingiza pesa haziwasaidii hawalipi chochote wanajenga inji ambayo sio ya kwao ni mara ngapi Mimi na wewe tumekaa katika ma- mazingira ya kimisri ambapo nguvu watu wananyonya tu nguvu zako. Wewe unafanya kazi wanafaidika. Unafanya kazi pesa zinaingia wanafaidika. Wanakutumia wewe ila wewe unaishi maisha magumu. Ndio tunasema Mungu na kukomboe kutoka kwa vitu kama hizo. Mungu na kukomboe kutoka kwa mikono aina kama hiyo. Sio mikono mizuri, ni mikono ambayo inataka kukusukumia mateso, ni mikono ambayo inataka kuwekea mambo magumu, ni mikono ambayo inataka ifaidike tu kwa jasho lako. Wewe ufanye kazi na sisi tufaidike. Wewe ufanye kazi na sisi tu, tu, tuweke pesa kwenye account zetu. Unaposikia tukiongea juu ya Wamisri na Farao, hii ni roho ya kunyonya watu. Hii ni roho ya kutumia watu. Hii ni roho ya kufunga watu wabaki katika hali ya umaskini ya umaskini. wabaki katika hali ya umaskini hmm. atutukae katika hali ya nini ya umaskini ubaki ukiteseka ubaki ukiumia ubaki hauko vizuri Tumsifu Yesu Kristo 
hero iko hivyo ndivyo waisraeli walivyokuwa wanatesekea wapi misri lakini mungu alimtuma mose akawaongoa huko sasa mungu alianzisha ratiba ya kuokoa kupitia kwa mikono za mose ndio maana alimtuma kwa farao achilia watu wangu ukisoma kutoka sura ya tano mstari wa kwanza mungu anasema let my people go acha watu wangu fanye waende wakanitolee sadaka wakanitumikie wakafanya kazi ya Mungu Haya ndio mambo ambayo Mungu anasema juu yetu siku ya leo wala ambao mmetushikilia wakina farao na wakina nchi ya Misri ambao mmetushikilia mnatukamua Mungu anaamrisha mtu achilie Farao ilikuwa vigumu sana kuachilia wa, wa Israeli kwa sababu alijua hao ndio wanajenga nchi hao ndio hao ndio wanatumiwa wanapeana free labor wanajenga nchi na walipi sasa ilikuwa wanafaidika kwao jua kuna mahali watu fulani hawezi kuachilia kwa sababu wanafaidika kwako sio wewe unafaidika ni watu wanafaidika kwako sasa hawatakangi kuachilia watu kama hao kupitia kwako wanatengeneza pesa za kutosha kupitia kwako wanafaidika ya kutosha kupitia kwako akaunti zao zinafurika zinajaa ila hali wewe haupati kitu sasa watu kama hao kukuachilia inakuwa ngumu unaweza fikiria wanakupenda lakini kumbe wao wanajua kwamba wanakutumia wewe ni kiteka ujumi kupitia kwako wanafaidika sasa ndio maana farao hakutaka kuachilia nini wa Israeli lakini hakuna mwanadamu ambaye anaweza ingilia na kufunga ratiba ya Mungu Mungu akisema anakuachilia unaachiliwa Mungu akisema unakuwa huru unakuwa huru Hakuna mtu anaweza ingilia kupinga ratiba ya Mungu. Hakuna mtu anaweza ingilia na mambo yake hata kama ulikuwa unafaidikia kwa mtu. Mungu akisema anamtoa, anamweka mali fulani ili naye pia maisha yake ikabadilike. Atamtoa. Sasa Farao alitaka kusimama mbele kupinga kazi ya Mungu isiendelee kupinga mambo ya Mungu yasiendelee hmm. kupinga mambo ya Mungu sweni yasiendelee tu msifu Yesu Kristo <laughs> lakini hakuweza mwishowe kwa sababu Mungu aliachilia mapigo mpaka na kukufa kwa mzaliwa wa kwanza ilibidi farao aachilie waisraeli waende Niliwaambia na narudia waisraeli hawachezewi waisraeli hawachezewi kwa hivyo ilibidi farao awaachilie wafanye nini waende nendeni kwa Mungu wenu nendeni mkamtumikie Mungu wenu nendeni mkafanyia kazi Mungu kazi sasa 
walipokuwa wanaenda tumsifu Yesu Kristo usicheze na Mungu walipokuwa maachiliwa wanaenda ukisoma kutoka sura ya 14 kuanzia mstari wa 5 nasema hivi Farao mfalme wa, wa Misri aliposikia kwamba Waisraeli wamekimbia yeye na maofisa wake walibadili fikra zao wakasema tumefanya nini kuachia Waisraeli waende zao wasitutumikie tena yani wanaona wamefanya blanta wanaona wamefanya makosa kuachilia Waisraeli waende wasiwatumikie tena basi farao akatayarisha gari lake la vita na jeshi lake alichukua magari yake bora ya vita mia sita na magari yote mengine ya kivita ya Misri yakiongozwa na maofisa wa kijeshi Mwenyezi Mungu akamfanya farao mfalme wa Wamisri kuwa mkaidi naye akawafuatia Waisraeli ambao walikuwa wameondoka Misri kwa ushupavu Watu wameondoka kwa ushupavu na unawafuata kichwa wako ni mzuri wa Misri pamoja na farasi wao wote magari ya farasi ya vita na wapanda farasi wake waliwafuata Waisraeli wakawakuta wamepiga kambi kando ya bahari karibu na Piharodhi mbele ya Baal Sefoni hmm. tumsifu Yesu Kristo waliwafuatilia Nimewaambia na narudia watu ambao wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu usijiingize kupigana na wao utaumia Watu ambao wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu usijiweke kwenda kupigana nao kuwafuatilia utaumia Sasa nadhani farao na timu yake walipoona bahari ya shamu mbele na wa Israeli wamefika hapo waliona kwamba ah hii kesi tumeshinda hii kesi tumefanya nini tumeshinda hii kesi tumeshinda na waisraeli walimlilia Mungu yani lile tendo la kumlilia Mwenyezi Mungu waisraeli hawajeliacha wana padri pio kuna nguvu na wakristo wenzangu na nyinyi wote ambao mnanisikiliza kuna nguvu katika kumulilia Mwenyezi Mungu Usicheze na mtu ambaye anamlilia nani Mwenyezi Mungu. Wewe ambaye unasikiliza kuwa mtu wa kumlilia Mwenyezi Mungu, mtu wa kuweka imani kwa Mwenyezi Mungu. Mtu wa kuweka matumaini kwake Mwenyezi Mungu. unapoweka matumaini kwake Mwenyezi Mungu Mungu atafanya nini atatenda Sasa wa Misri hawakujua kwa sababu Waisraeli wanamtumainia Mungu na Mungu ndiye anawapigania kwenye vita yeye ndiye amewapigania kuanzia kuwatoa huko Tumsifu Yesu Kristo Ukutukiru naomba turudi nyuma tu kidogo Tukisoma kutoka sura ya 12 kuanzia mstari wa 41 na nasema hivi katika siku ya mwisho ya mwaka wa 430 siku hiyo hiyo maalum ndipo makabila yote ya Mwenyezi Mungu yaliondoka nchini Misri usiku huo ambao Mwenyezi Mungu alikesha ili kuwatoa Waisraeli nchini Misri 
unapaswa kuadhimishwa na Waisraeli wote na vizazi vyao vyote kama usiku wa kukesha kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. Kama Mungu alikesha ili awaokoe Waisraeli kutoka Misri, kweni we ni nani ambao nawapinga? Wewe ni nani mpaka upinge hiyo ratiba ya Mungu ya kukesha na kuokoa Waisraeli? Wewe ni nani? Hata farao hautaweza. Hata farao hataweza. Hata uchawi hautaweza kama Mungu amekesha. Yaani hakuna kulala. Amesema lazima taifa langu teule liondoke hapa Misri. Wewe nani unapinga? Huwezi ukapinga hiyo ratiba ya Mungu ya kukomboa ya kukomboa taifa lake. Ya kukomboa Waisraeli. Tunaenda kukombolewa na Mwenyezi Mungu. Sasa Mungu alishaanza hii ratiba. Mwenyewe ataikamilisha, mwenyewe anaiongoza, mwenyewe ana, anajua vile namna ya kuipeleka mpaka ikakamilike na ikakamilika vizuri na ikamilika vizuri sana. Sasa tayari Mungu hawaongozi hawa wa Misri tukiendelea kusoma hiyo mstari wa 10 hiyo sura ya 14 mstari wa 19 inasema hivi basi malaika wa, wa Mungu aliyekuwa mbele ya kundi la Waisraeli aliondoka akakaa nyuma yao na ule mnara wa wingu pia uliondoka mbele ukasimama nyuma yao ukakaa katikati ya Waisraeli na wa Misri lile wingu lilikawatia wa Misri giza amina yani wewe ambao unatufuatilia Mungu anakutia giza hautatuona tena tumsifu Yesu Kristo yeyote ambaye anafuatilia maisha yako Mungu anamutia giza hata kuona tena kwa sababu unapiganiwa na Mwenyezi Mungu lile wingu likawatia wa Misri giza lakini likawaangazia wa Israeli usiku yani lile wingu mmoja moja tu kwa wa Misri limewatia giza na kwa wa Israeli linawaangazia jamani alafu unacheza na watu ambao umetauliwa na Mwenyezi Mungu alafu unacheza na wa Israeli utaumia utafanya nini utaumia usicheze na wa Israeli Hmm. Yaani the same wingu kwa Waisraeli linamulika jua na kwa Wamisri giza ili wasije wakakuona ili wasije hata wakaona njia amina na Mungu na akawatie giza wanaotufuatilia katika maisha kumbuka watu wametutesa sana tena wanaendelea kutufuatilia so mtuache tuende so mtuache tuende tuwe huru tumewatumikia mmefaidika kutoka kwetu hatukufaidika chochote saa hizi Mungu anatukomboa God is setting us free na bado mnatufuatilia shida yenu ni nini sasa hawa Misri ni wajinga sana saa hizi Mungu anamulikia Waisraeli na wa Misri kuna giza na bado wanaendelea kuwafuata bado wanaendelea kuwafuata wanafikiria kwamba hapa kwenye bahari watawamaliza hapa kwenye bahari watawashika. Tunawatangazia yale hatari kwamba hata hapa kwenye bahari kuna vile Mungu atatenda na hamuta tuona tena. Tutapita. Tutapita.
Hayo bahari tutafanya nini? Tutapita. Tumsifu Yesu Kristo. Wanaotufuatia kutoka nyuma wanapoona bahari mbele yetu wanafikiria ah hao hawaendi mahali popote tushamalizana na wao. Mara nyingi watu wamesema wamemalizana na sisi kumbe hapo kwenye walifikiria tutaishia hapo ndio Mungu alifungua njia. Usicheze na watu ambao wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Usicheze na mtu ambaye anapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Usicheze. Sasa nini nafanyika? Lile wingu likawatia wa Misri giza lakini likawaangazia Waisraeli usiku. Kwa hiyo makundi hayo mawili, jeshi la Farao na kundi la Waisraeli hayakukaribiana usiku kucha. Na Mungu afanye vitu sikaribiane na hawa watu. Na wa Misri ambao wanatutesa na kutufuatilia na kutaka kuturudisha katika bondage, kutaka kuturudisha katika maisha ya kufungwa. Tunakataa tusikaribiane na hawa watu. Mungu usikubali hawa watu tukaribiane nao kwa sababu nia yao sio njema kwetu. Nia yao sio njema kwetu. Ni yao sio njema kwetu. Mose akaunyosha mkono wake juu ya bahari naye Mwenyezi Mungu akaisukuma bahari nyuma kwa upepo mkali toka mashariki. Musa alinyosha mkono wake juu ya nini? Ya bahari. Upepo huo ulivuma usiku kucha ukaigawa bahari sehemu mbili na katikati kukatokeza nchi kavu. Mungu na akawatengenezee njia nyinyi wa Israeli. Ukiona Mungu anatengeneza njia kwenye bahari inaonyesha kwamba Mungu yuko na hawa watu. Hmm. Inaonyesha Mungu yuko na hawa watu. Inaonyesha Mungu anapigania watu. Ni tangu lini tuliona bahari njia ikitengenezwa kwenye bahari watu wapita hapa kwenye miguu. Mpaka hata maji inawati. Kwa sababu maji litengeneza ukuta huko na huko. Inawati. Piteni kwanza ndio tupita. Tumsifu Yesu Kristo. Umaiona ulikuwa mnatembea, umefika mahali, mtu mkubwa anatoka unasimama, apite kwanza ndio ufanye nini? Upite. Waisraeli ni watu wakubwa. Taifa ambalo linamtii Mwenyezi Mungu. Taifa ambalo linamtukuza Mungu ni taifa kubwa. Sio taifa la kuchezea. ni taifa kubwa sio taifa la kuchezea mpaka njia inatengenezwa kwenye bahari kwa sababu ya waisraeli mungu hakuwa anitengeneza njia kwa sababu ya wa misri alitengeneza njia kwa sababu ya Waisraeli waweze kupita Tumsifu Yesu Kristo Naomba Mungu na akakutengeneze njia Atengeneze njia kule ambako ulikuwa unafikiria hautaweza hata kwenye hiyo shida njia ikafunguke Hata kwenye hiyo changamoto njia ikafunguke Uweze ukapita.
Mm. Jia ikapatikane uwezo ukapite. Ukapite pile shida yote. Walifikiria maji takupeleka lakini wataona ukipi ukipita. Kwa sababu unamtumainia na kumtegemea Mungu. Mm. Usiche, niliwambia, usicheze na waisraeli usicheze na mtu ambaye namtumainia na kumtegemea Mungu mtu ambaye ameki maneno yake amesema mimi namtegemea Mungu mimi mambo yangu na Mungu ni Mungu tu atakaye niongoza usicheze na watu kama hao tu msifu Yesu Kristo usicheze na watu kama hao mpaka njia inatengenezwa wapite alafu unataka kusumbuana na mtu kama huyo na kuambia utaumia na kuambia utapata stress, utapata ulcers za bure. Utapata ulcers za bure. Waisraeli wakapita katikati ya bahari mahali pakavu kuta za maji zikiwa upande wao wa kulia na kushoto. Yaani maji iliwatii kwa sababu ni taifa la Mungu. Ehe, sikia wajinga wengine wa Misri wakawafuata kwa kupitia nje kavu iliyokuwa katikati ya bahari pamoja na farasi wao magari yao ya vita na wapanda farasi wao wote nao wa Misri wa Misri tunawaambia njia amuko tengenezewa nyinyi hii njia sio yenu hii njia sio yenu hii njia ni ya Waisraeli sasa nyinyi mnajieka kierere Unda kupita hapa pia wewe. Itakuwa tu msifu Yesu Kristo. Ndio maana hata kwenye maisha yetu ya kawaida ya saizi. Kuna hata watu wamengangania kazi ambazo sio zao. Wamengangania ofisi ambayo haikuwa yako, ilikuwa ya, ikuwa ya mtu fulani, ikuwa yangu, ikuwa ya huyu, ikuwa ya yule mwingine. Wewe umengangania umeingia hapa. Itakuwa. Itakuwa. Haikuwa inatengenezwa kwa sababu yako. haijatengenezwa kwa sababu yako hmm. haijatengenezwa kwa sababu yako imetengenezwa kwa sababu ya waisraeli hiyo ofisi hasa kuna wakati watu wanatunyang'anya hata vitu Wan, ni kitu imetengenezwa kwa sababu yetu lakini wanataka wao wachukue chukua kitakuwa kitakuwa utagundua baadaye kwamba ulikosea wakati kifo kisha gonga katika mlango wako wakati kifo kisha gonga katika mlango wako kwa sababu uliingilia njia ambayo sio ya kwako hiyo njia ijetengenezwa wewe imetengenezwa wa Israeli peke yao wapita wewe unajieka na kierere yako ati unaona unawafuatilia kwa hivyo nitafuata hauwezi ukatumia kili uone tayari kuna giza uliona saa hizi njia imetengenezwa huwezi jua hawa watu wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu Sujui watu nitakana tuwafunguliwa macho namna gani ndio mjue kwamba vita ambavyo mnapigana nazo ni vita ambazo hutashinda Vita ambazo umejiingiza ndani ni vita ambazo hautashinda ni vita ambayo hautafanya shinda. Sasa wa Misri wakaanza kufuatia hiyo njia. Na nimewaambia njia ikuwa imetereshia wao. Wao si ndio wanatesa wa Israeli. 
hawasi ndio wanataka kupiga watu wa taifa lake mezi Mungu Mungu aweze watengenezee njia wapite sio yao Hey sikiza sasa Na Mungu ana Mungu anaachilia tu unganganie lakini kuna vile mwenye atakumaliza Hata kama ni ofisi atakuachilia tu ingie utapata pressure hata attack utakufia tu kwa hiyo ofisi Karibu na mapamba zuko. Mwenyezi Mungu aliliangalia jeshi la Wamisri kutoka katika ule mnara wa moto na ule mnara wa wingu akalitia hofu kubwa. Aliwaeka uoga mkubwa. Wanaotufuatilia, wanaotuendea kwa waganga, wanaotufanyia vitu vibaya, wanaotufanyia chochote ambacho sio kizuri, naomba Mungu na akawatie hofu kubwa. Mungu mwenyewe akawatie hofu kubwa waogope wajue kwamba tunamtumikia Mungu liai. Mungu akawatie hofu kubwa kwa sababu kumbukeni sisi anayetupigania nani ni Mungu. Mungu aliotia hofu kubwa. Aliyakwamisha magurudumu ya magari yao yakawa yakienda kwa shida sana. Mipango zote za Wamisri, mipango zote za watu ambao wanatufuatilia, hiyo ndio ishara ya magurudumu ya kusonga, gurudumu lina rotate likienda mbele. Yaani mbinu zao zote ambazo wanatumia kutufuatilia sisi, Mungu na akaikwamishe. Ipate shida sana kusonga. Kama wana process kitu chochote kibaya cha kufanya maisha yake kuwa magumu, cha kukutesa wewe, natangaza na ika kwame. natangaza na ikakwame katika jina takatifu la Kristo. Iende kwa shida sana. Yaani hata ukienda kwenye ofisi ukifanya hivi nina nini ili ukwamisha mambo yangu upate shida. Mambo ya sisionge mbele. Mungu kakwamisha. Tumsifu Yesu Kristo. Pengine huko nyuma magari ilikuwa inaenda vizuri, mbio, lakini saa hizi imeanza kukwama. Na na mahali penye wanapita ni mbakavu sio mahali pa kukwama. Sasa hapo wa Misri wakasema tuwakimbie Waisraeli, Mwenyezi Mungu anawapigania Waisraeli dhidi yetu. Sasa ndio wameanza kugundua kwamba haya mambo yote ambayo ilikuwa inafanyika ni kwa sababu Mungu alikuwa anapigania nini Waisraeli. Ujue kuna watu wengi wanaumia katika maisha yao lakini hawajui ni kwa sababu Mungu anatupigania. Kuna watu wengi ambao wanaumia katika maisha mambo ya yendi ni hawajui ni Mungu anatupigania kwa sababu kile ambacho wanatafuta bidii zao ni za kutupiga vita sisi za kutupiga vita sisi kwa hivyo Mungu anakuamisha tu mambo yao inakuwa matu haisongi mambo yendi mbele kila kitu kimekwama unajaribu hii hapana Unajaribu ingine hapana kila kitu akisongi mbele Mungu anakuamisha. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao mambo yao isongi mbele ukitaka isonge mbele acha kutupiga vita. Acha kukaa chini kupanga ratiba ya kutuangamiza. Sisi sio project yako, sisi ni project yake Mwenyezi Mungu. Amina. Mimi ni muradi wake Mwenyezi Mungu. Wewe ni muradi wake Mwenyezi Mungu. Sisi tu muradi wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye atakuja kutunyamazisha, kutuzima. Yatakayo mpata, atajua kwamba tunapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Amina. Atajua tunapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Atajua Mungu anatupigania. Usicheze na watu ambao wanamtumainia na kumtegemea Mungu. Mungu anawapigania katika maisha. Tumsifu Yesu Kristo. 
naomba tuangalie tu kidogo kwenye mambo ya, ya nyakati wa pili sura ya ishirini. mnapata hiyo story ya Yosefati jinsi alipo alivyovamiwa na jinsi Mungu alimpigania watu wamemshambulia ajui afanye nini wa, maadui washaingia katika eneo lake wanataka kumwangamiza wanataka kumaliza lakini Mungu akamtetea na kumpigania Mungu akamtetea na kumpigania Tumsifu Yesu Kristo Mungu akamtetea na kufanya na kumpigania Ona sasa kabila tatu zilikuwa zimekuja kupigana na huyu na huyo shafati Lakini Mungu alisema namna gani? Mungu alisema Mwenyezi Mungu akawaambia hivi, msiogope wala msihangaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa. Vita hivi sio vyenu bali ni vya Mungu. Kesho washambulieni wakati watakapokuwa wakipanda bonde la sisi mtawakuta mta mwisho wa bonde mashariki mwa jangwa la ya Yerueli hamtahitaji kupigana vita hivi nyinyi jipangeni tu alafu mungoje na mtoona Mwenyezi Mungu akiwashinda kwa niaba yenu enyi watu wa Yuda na Yerusalemu msiogope wale msifadhaike nendeni vitani naye Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi tumsifu Yesu Kristo Yaani unakuja kupigana na mtu na kumbe huyo mtu sio yeye anakuja kupigana ni Mungu anakuja kumpigania. Usicheze na watu ambao wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Msicheze na watu ambao wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Mm. Ona sasa kilichofanyika. Kuja kusoma mstari wa 22 kuendelea. Wakati walipoanza kuimba na kusifu Mwenyezi Mungu aliwavuruka akili wanajeshi wa Amoni. Moabu na wa mlima Sieri waliokuja kupigana na Yuda na wanajeshi hao wakashindwa watu wa Amoni na wa Moabu wakawashambulia wenyeji wa mlima Sieri na kuangamiza kabisa baada ya kuangamiza wakazi wa mlima Sieri wakaanza kushambuliana wao kwa wao wakaangamizana jeshi la Yuda lilipofika penye mnara wa ulinzi huko jangwani waliangalia upande wa maadui wakaona maiti zimetapakaa kila mahali hakuna mtu yeyote aliyenusurika hakuna mtu aliyenusurika nani aliwaambia wacheze na mtu ambaye anategemea Mungu na anapiganiwa na Mwenyezi Mungu hmm. Yoshafati na wanajeshi wake wakaenda kuchukua nyara wakakuta ngombe wengi mali nguo na vitu vingine vya dhamani. Hmm. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa nawaambia watu ambao wanamtegemea Mungu. Watu ambao wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu ambao ni mimi na wewe usiwacheze. Mungu atafanya chochote kuwafanya nini? Kuwatetea. Watu wanaopiganiwa wana Mwenyezi Mungu wanamtegemea Mungu. Angalieni story ya Shadrach, Meshach na Abednego. Walimtegemea Mungu na Mungu akawaokoa kutoka akawapigania na kuokoa katika kutoka kwenye moto na waliokuwa nawafuatilia, waliokuwa nawachochea, walirushwa kwenye moto wakaungua. Waliofanya hivyo Daniel, Daniel alikuwa anamtegemea Mungu. Nao pia walirushwa kwenye Shimo la simba, simba ikawauma wote na kuwaua. Kuwavunja vunja mifupa yao pamoja na familia zao. Kwa hivyo hata kuna watu mnaumia pamoja na familia zenu kwa sababu mnapiga vita watumishi wa kamezi Mungu, mnapiga vita watu ambao wanamtegemea Mungu, watu ambao wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Hmm. 
Wana vile wamevuruku akili. Nani liwaambia? Yaani jamani ni vizuri kumtegemea Mungu na ni vizuri kukabidhi vita zako zote katika mikono zake Mwenyezi Mungu. Watu wanapokabidhi vita zao katika mikono za wakubwa, mikono sijui za Godfather wao, wewe kabidhi vita zako katika mikono zake Mwenyezi Mungu. Wengine wanaenda kwenye nguvu za uchawi, nguvu za ushirikina, wewe nenda kwenye mikono za nani? Za Mungu. Atakupigania. Sasa hawa wa Misri waligundua kama wamechelewa kwamba mhm hawa watu tuwakimbie Waisraeli Mwenyezi Mungu anawapigania Waisraeli dhidi yetu wa Misri sasa hizi ndio mnajua kwamba Mungu anapigania Waisraeli sasa hizi ndio mnajua haya matukio yote ambayo ilikuwa inafanyika hamkuwa mnaona mkono wa Mungu hapo ninawaambia mmechelewa wanaotupiga vita wanaotupambana na sisi naomba wakagundue kwamba tunapiganiwa na Mwenyezi Mungu kama wamechelewa ili maji kawamalize ili bahari kawameze hmm. ili bahari kafanye ikawameze wagundue kama wamechelewa kwamba mhm hawa watu wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu angalini ya matukio yote Mlikuwa mnajaribu kuua watoto wa Waisraeli wa lakini wanaendelea kuongezeka kwa wingi Mlijaribu sijui nini lakini hamkushinda kuwatesa ili waisha hapana Kuwadhulumu na maisha magumu ili waisha hapana hakuna chenye kina, kinawezekana kwa sababu walikuwa wanamtumainia na kumtegemea Mungu na Mungu akachukua vita zao zote. Jamani vita vyetu tuache Mungu atupiganie. Waacha wale ambao wanataka kupigana na sisi tuweke mbele tukabidhi vita mikono za Mungu ili wakutana na nani na Mwenyezi Mungu. Na furahi kwamba wa Misri waligundua kama wamechelewa. Ndio kuna watu wengi tunaishi nao. Wanagundua kama wamechelewa kwamba mm, kumbe huyu mtu tuko tunampiga vita, tulikuwa tunapigana na Mwenyezi Mungu. Mungu alikuwa anawapigania. Wacha waumie. Wacha wateseke. Wacha wapigwe na magonjo na mivitu zingine. Nani aliwatume kwetu? Sisi ni Waisraeli, taifa teule lake Mwenyezi Mungu na taifa teule lake Mwenyezi Mungu halichezewi halichezewi Narudia Waisraeli hawachezewi achana na Waisraeli Wala ambao Mungu anawezekesha kwa sababu yao achana na wao taifa Niliwaambia hawa Waisraeli ni mimi na wewe tumebatizwa na tumemkubali Mungu, tunamkiri Mungu, tunamtangaza Mungu, tunamtumikia Mungu. Ni mimi na wewe. Sasa watu wasitucheze. Nini kilifanyika? Kilichofuata. Ukisoma kuanzia mstari wa sita. Inasema hivi. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, "Nyosha mkono wako juu ya bahari." ili maji yarudi na kuwafunika wa Misri pamoja na magari yao na wapanda farasi wao. Basi Mose akaunyosha mkono wake juu ya bahari na kulipo pambazuka bahari ikarudia hali yake ilivyokuwa. Wa Misri wakajaribu kuyakimbia maji lakini Mwenyezi Mungu akawasukumizia baharini. Hmm, Sicheze na Mungu. Anapotupigania anaweza fanya chochote. maji yakayafunika ya magari pamoja na wapanda farasi jeshi lote la farao lililokuwa limewafuatia waisraeli likafa baharini hakunusurika misri hata mmoja lakini waisraeli walipita katikati ya bahari mahali pakavu kuta za maji zikiwa zimesimama upande wao wa kulia na wa kushoto sasa 
wa Misri si mmepoteza wa Misri si mmepoteza nani aliwaambia mkuje mfuatilie wa Israeli watu ambao wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu takufa ona wameisha kwenye bahari mahali penye Mungu alikuwa ametengeneza njia kupitia kwa mkono wa Mose ikawa njia imegeuka imekuwa ka, kaburi mahali pa kuangamizia wa Misri Hamwezi mkadhulumu na kutesa taifa lake kama Mungu na mfikirie mtabaki hivyo hivyo Amuweze kupagi hivi hivyo. Lazima kitu kitafanyika. Amuweze kubaki hivi hivyo. Kuna jambo litakalo fanyika. kuna jambo litakalofanyika watu wasifikirie kwamba wamekuweza hawajui pengine Mungu anawavuta songeni jinsi alivyovuta wa Misri songeni mpaka kwenye bahari wakifikiria ah, kama hao wamepita hata sisi tunapita na kukwambia njia yetu sio njia yenu kwetu ni njia na kwenu ni mahali pa kukufia nani pa kukufia Naomba Mungu atupiganie. Naomba Mungu atupiganie dhidi ya Wamisri. Wamisri wengi wanatufanya vitu vibaya. Hawataki tuendelee mbele. Hawataki tukue. Hawataki tupige hatua. Hawataki Ujue Mungu akiamua na pigania mtu fulani atakupigania mpaka mwisho na Mungu ni victorious ni mshindi hakuna atakaye mnyamazisha hakuna atakaye zima ile ajenda yake mwezi Mungu ya kukupigania wewe hakuna yule ambaye ataingiza mambo yake ili iweze kuondoa hiyo neema ya kupiganiwa na Mwenyezi Mungu Hiyo neema ya kupiganiwa na Mwenyezi Mungu iko tu juu yako. Wewe ambaye unanisikiliza, kwa sababu haijaandikwa hapa kwenye uso kwamba Mungu anapigania huyu. Heshimu kila mtu. Tendea watu mema na usijiingize kupiga watu vita. Haujui huyu ni nani. Na pia Mungu anaona vitu tofauti. Mungu anaona vitu tofauti aonavyo Mungu vitu sio sio jinsi sisi tunavyoona aonavyo watu tofauti unjua hata kuna watu wengine unaweza fikiria huyu mtu hana Mungu huyu mtu hata Mungu hizi mpigania huyu mtu na kumbe huyo jaribu muguze utashangaa utapata kanza utashangaa utabomolewa kwa njia moja nyingine mambo yako itasambaratika tu na ye yuko tu. Kwa sababu kila m, kila mmoja wetu kuna kile Mungu ameweka ndani yake. Na kuna mpango wa Mungu ndani ya kila mmoja wetu. Kuna mahali anakupeleka. Sasa hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuzuia Mungu kukupeleka kule ambako anataka ufanye nini? Akupeleke.
Watu wengi nimeona wakiumia kwa sababu wamepiga watu vita, watu ambao itakani wawaguze. Watu ambao wanapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Na wamegundua kama kumechelewa. Tayari Mungu anaenda kusema nyosha mkono juu ya bahari iwameze. Kama Mungu ameamurisha ame, ame bahari iwameze kweli utaenda mbinguni? Mungu akatupigania. Watu wameinuka na nguvu zao za giza, wanafuatilia maisha yetu, wanafuatilia destiny yetu, wanafuatilia maendeleo yetu, wanafuatilia mijengo zetu, wanafuatilia kazi zetu. Hmm. Watu wengi wameinuka. Na vitu vibaya. Watu wengi wameinuka kutupinga tusipige hatua. Watu wengi wameinuka. Hmm. Hatujui Haujui ni nani amesimama mbele yako. Acha kumpiga vita. Acha kumchimba. Acha kuvuruga huduma yake. Acha kumwaribia kazi kule ambako mnafanya kazi kwenye kampuni. Haujui utaumia na kiboko cha Mungu. Sasa Mungu akikuchapa. Ujie mimi mwanadamu nikikuchapa unaweza nishtaki kwa Mungu. Na Mungu akikuchapa utamshtaki wapi? Hakuna Mungu mwingine zaidi yake utamshtaki wapi? Chunga usije ukeingia kwenye vita na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya Muisraeli fulani ambayo unamtesa. Chunga usije ukaingie kwenye vita kwa sababu ya Muisraeli fulani ambaye unataka kurudisha maisha yako nyuma na Mungu hatakubali. Kwa hivyo kuna watu ambao itakani mucheze nao. Sasa heshima watu kaa na watu vizuri. Acha kila ambacho Mungu ameweka katika kila mmoja wetu kifanya kazi. Hauwezi ukazuia kazi ya Mungu. Hauwezi ukazima ile taa ambayo Mungu ameyesha. Huwezi ukaharibu uka program ambayo Mungu ameweka. Mungu ameweka program ya uokovu ya kukomboa Mungu ameweka program ya kukomboa huyo ambaye unampiga vita. Na ameona mateso ambayo amepitia. Ameona changamoto ambazo amepitia. Tumsifu Yesu Kristo. Atampigania. Naomba Mungu akakupigania kazini dhidi ya Wamisri ambao wako huko. Mungu akakupigatie katika huduma dhidi ya ya wa Misri ambao wako huko. Mungu kupigania katika miradi zako na maendeleo zako na ma, uchumi na masomo ya watoto wako na maendeleo na kila kitu. Kwa sababu tunakuwa na watu wengi ambao hawatutaki mema hawataki upiga hatua hawataki usonga mbele na ndio sasa Mungu akupigania inahitaji Mungu anapigania mtu aina gani mtu ambaye ameunganika na Mwenyezi Mungu je umeunganika na Mwenyezi Mungu 
Je, unamfuata Mungu kikamilifu? Ndio kuunganika na Mwenyezi Mungu. Je, kuna watu wanasema Father mimi namfuata Mungu na ananichanganya? Mimi namfuata Mwenyezi Mungu na ameweka vitu zake ameingiza waganga wa chai nyumbani. Hizo ndio vitu vitu ameweka mbele. Mtu kama huyo Mungu hawezi kupigania. Hata kupigania kwa sababu hata imani yako haiko kwa Mwenyezi Mungu. Je, imani yako iko wapi ndio upiganiwe na Mwenyezi Mungu? Unapopata shida, unamulilia nani? Watu wengine wanapopata shida wanakimbia kwenye waganga, kwenye wachawi, wanaambia, "Eh, huko kwangu ni kubaya. Huko kwangu ni kubaya. Ninapigwa vita, ninafanywa na mna gani?" mtu ambaye ameki imani yake kwake Mwenyezi Mungu umeunganika na Mungu Mungu atakupigania mtu ambaye uko na roho safi najua watu watakunyanyasa watakunyang'anya mali yako watakudhulumu kwa njia moja nyingine watafanya tu vitu vibaya kwako lakini wewe eka imani yako kwake Mwenyezi Mungu usifuatane nao usikae kama wao usitaka mufanane eka imani yako kwa Mwenyezi Mungu mtu ambaye anasali kwa Mkristo wa sala. Mkristo wa nini? Wa sala. kupitia kwa sala utaweza kuzungumza na Mwenyezi Mungu atumwambie hapa napigwa vita hapa sijui Mungu nifanye namna gani na Mungu atakupigania mtu ambaye anajifunza kusimama na sadaka zake unajua wa, wa Misri wanatoa sadaka zao kwa miungu je wewe unasimama na sadaka yako kwenye kanisa kwenye huduma useme nataka kusupport ministry ya father ya maubiri ya mtandaoni. Je, umewahi fanya? Kama unasema tu, father tuma maubiri tunayangoja. Mtu ambaye anashiriki katika misa takatifu. Anapokea sakramenti za kanisa, unasoma neno la Mwenyezi Mungu, hii yote ikujenge katika kumfuata Mungu, ikujenge katika kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu tu msifu Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo tunataka wa Misri wajue kwamba Mungu anatupigania na wewe Muisraeli ujue kwamba unapiganiwa na Mwenyezi Mungu unapiganiwa na Mwenyezi Mungu kwa hivyo usiwaogope wanaokutesa wanaokupangia mambo machafu wanaokutakia vitu vibaya usiwaogope wewe unapiganiwa na Mwenyezi Mungu tumsifu Yesu Kristo na pia tunaendelea kuomba baraka za huu mwezi mpya mwezi wa sita. Mungu endelea kutubariki Mungu endelea kutupa nguvu na tufungulie njia tuendelee na kazi ya Mungu vizuri tukae kwa amani tukae kwa upendo tuombe kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa Jumapili ya leo Jumapili ya utatu ya utatu mtakatifu na kushukuru kwa baraka na ulinzi ambao umetujalia na kushukuru kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kushukuru kwamba unaenda kutupigania Mungu katupiganie katika maisha Mungu katupigania katika hali zetu zote za maisha. Wa Misri ni wengi ambao wanainuka kutupinga, kutuangaisha, kufanya maisha yetu kuwa magumu. Naomba ukatutetee. Wanatumia mamlaka, wanatumia fedha, wanatumia uh, vitu nguvu nyingi za giza vitu za kishitani 
kuja kupambana na sisi. Mungu tunakabidhi vita vyetu zote katika mikono mwako. Katutetee na katupiganie. Achilia damu takatifu Yesu Kristo juu ya maisha yetu. Achilia damu takatifu Yesu Kristo juu yetu. Damu ambayo inaenda kutangaza ulinzi, damu inayoenda kutangaza ushindi, damu inayoenda kutangaza miujiza, damu inayoenda kutangaza ushindi kabisa dhidi ya wa Misri. Tupiganie katika ndoa, tupiganie katika mahali petu pa kazi, tupiganie kwenye huduma wanaoinuka kupinga kazi ya Mungu, kutupinga ili ile divine purpose ambayo umeweka ndani yetu izime, Mungu kawaondoe kabisa. Kawaondoe mbele zetu. Katutengeneze njia pia kwenye bahari. Tuweze tukapita. Mungu safari yetu ya kwenda nchi ya hadi isikatishwe na Wamisri wanaotufuatilia mwenyewe katupiganie. Na tunaomba wagundue kwamba unatupigania dakika ya mwisho ili maji iweze kuwamaliza. Wametutesa na kutudhulumu kwa muda mrefu. Wametutesa na kutudhulumu kwa, kwa muda mrefu. Mungu bariki watoto wako. Wainue na kila ambacho umeweka ndani ya kila mmoja wetu kiweze kutimia. Mtu asiingilie kuwatesa na kuwasumbua. Na achilie uponyaji wa mwili na roho juu yenu. Magonji wachilie, mabai wachilie, njia zifunguke na mpate kibali. Na pia roho ya ushindi, mwe wa ushindi katika maisha yenu na katika kila jambo ambalo mnafanya. Mungu awalinde na Mungu wa kingine mbatu shetani. Watu mpone na mpate amani na miujiza mikubwa surprise miracles ziweza kutendeka katika mikono mwenu. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Kwa yote ambaye anatenda katika maisha yenu. Napoenda kuwabariki, naomba Mungu awalinde na kwa kingine namba ya shetani. Nina wabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi. Baba na mwana na roho mtakatifu tumsifu Yesu Kristo na watakieni Jumapili njema kweli wa Misri watambue kwamba tunapiganiwa na Mwenyezi Mungu na vile tunapiganiwa na Mwenyezi Mungu hakuna vile wa Misri wataweza kutushinda lazima tushinde tumsifu Yesu Kristo asante sana ni fadaga na wapenda na muwe na Jumapili njema. Tumsifu Yesu Kristo.